明するために世界中でやるべきことがまだたくさんあることを知っています。Your country was reviewed in 2022 and the clean observations or recommendations have had many comments on Article 19 for your government to action. 皆様の国は2022年に権利委員会の審査を受け総括所見の勧告では19以上について多くのコメントが出されました<音楽>ほとんどの国では障害を理由に障害者が施設で暮らすことを強いられるようなことがいまだに行われています We deserve do not give to, to be in control of their lives and to make their own choices. That is why in 2022 the committee wrote the guidelines on the institutionalization, including in emergencies. そのため2022年に障害者権利委員会は研究所を含め脱施設に関するガイドラインを作成しました私たち委員会はすべての国はこのガイドラインを使って施設をなくす行動を始めること、障害者権利条約19条に書かれた権利を実際に行うことを望んでいます。ですから、今こそ物事を良い方向に変える時なんです。だから私は皆さんに言いたいです。施設をもたらす被害について声を上げ続けましょう。Help speaking up about living in the community like the other citizens. 他の市民と同じように地域で生活することについて声を上げ続けましょう。Keep speaking up about having choices and control over your own lives. 自分の人生を自分で選びそしてコントロールしていくことについて声を上げ続けましょう Keep speaking up to your government to the, the, to the decision makers 政府に対してそして政策を決定する決める人たちに対して声を上げ続けましょう We're closely with other disabled people's organization and you are stronger together そして他の障害者団体の仲間たちと協力していきましょう一緒にやれば私たちはより強くなれます皆さんの政府が総括所見に基づいて特に脱施設の計画を作るようにしっかり政府にやらせましょう Together you can make a difference. Kia Kaha, stay strong. Thank you very much. 一緒にやれば私たちは変化を起こすことができます。Kia Kaha, 強くあれ。ありがとうございました。
ペーパルハースオブカナダのリーダーとして入場施設をなくす活動に取り組んできましたコリンさんよろしくお願いしますじゃあ皆さんの写真撮りますよ。My name is Koreiro, and I'm so honored to be here this afternoon、uh, with you. Let me just say, what a beautiful country this is. And let me tell you what a fantastic hospitality, and I appreciate the opportunity to come and speak to you. And one of the things that I've never done before is go out of my shell and experience different kinds of food. And let me tell you, I did here in Japan, so thank you. So, here, I'm very happy to be here. 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 I'm very happy to be So, I'm going to speak to you about the institutions here in Canada,、uh, in Canada rather,、um, and people with intellectual disabilities. I'm going to start to give you a little bit of history in Canada,、um, and also、uh, walk you through where we are now. かつてカナダには60の大きな、えー、と施設がありましたこれは知的障害と,、えーと,えーえー、と精神衛生の、えー、メンタルヘルスの障害がある人たちを住まわせるために建てられました Many people lived and died in these institutions It is hard to know the exact number Many of the records have gone missing or were destroyed すごくたくさんの人たちがその施設の中で死んだとされていますがその正確な数字を知ることは難しいですその記録というのがなくなっていたりあるいはあの破壊されたりしているからです。<笑> But it is estimated that hundreds, if not thousands, of people、uh, live there and have died in these、uh, places. Institutions were built on large grounds. They were eventually built in rural areas. They were, off, they were surrounded by open spaces like forests or fields. They were separated and hidden from the community、uh, where everyone else lived. These buildings usually had high walls inside. People lived in rooms with doors that were always locked. 
あすいませんさっき何万人もと言いましたが何十万人も人々が施設へ、えー、と住んで亡くなりましたそれらの施設は大きな土地に建てられました大抵は田舎の土地で,で人々が住んでいるようなところからは遠く離れて、えー、と森とかあのこあの広場とかに囲まれているところでしたと施設の存在は隠されてて、えっと、地域からは離れて皆さんが住んでいる地域からは遠く離れていましたこれらの建物は大体高い壁に囲まれていましたで中では人々は部屋に住んでいたんですがそれらの部屋のドアは大抵鍵がかかっていました In many cases, people with disabilities were set,、uh, set outside the communities.、Uh, sometimes they were、uh, even sent to another part of Canada to live in the institution. This isolation、uh, people from their families. <laughs> 障害のある人たちは自分たちの住んでいた地域から遠く離れて施設に送られました時々はカナダの違う州に送られたりしましたそのために人々は家族から遠く離されました People were sent to institutions、uh, uh, People were sent to institutions because of the way society viewed their disability、uh, There were,、uh, there were model, two models of thinking Both models contributed to the, role, to the rise of institutions in Canada. 障害のある人たちが施設に送られたのはそれは社会が彼らをこういうふうに見るという見方のせいでしたその見方考え方にはモデルがあります2つのモデルの考え方がありますその2つともが人々を施設に送りカナダの施設を増やすことに貢献したのです One model is called the medical model It started to be used in the late 1800s. The model sees the disability as an illness or sickness,、um, treat or care to fix the disability. It looks at a disability as being wrong or that is something to be ashamed of.、Uh, today, we know that this is wrong. 一つのモデルですが、これは医療モデルという名前です。医療モデルの考え方は1800年代の終わり頃から始まりました。この医療モデルにおいては、障害があるということは、どこかが病気になっているとか、何かの疾患にかかっているというふうに見ます。つまり、医療モデルでは障害は治療したり、治したり、管理したりするような方法というふうに考えます。医療モデルは障害を悪いことだと考えます。あるいは、なんか恥ずかしいことと考えます。今日、私たちはこの医療モデルが間違っていることを知っています。But back then, these institutions were thought of as a specialized hospital. They were designed to care for the needs of people with disabilities. しかし、昔はそういった施設は専門的な病院だと思われていました。障害がある人が必要とするようなケアをするためにそういった施設は作られたのです。医者たちはしばしば家族に対してあなた方の障害のあるお子さんを施設に入れなさいと強く言いました。医者たちは親に施設ってすごい良いところなんだよと言いました医者たちはあなたたちの子供が専門的なケアを受けられるようになりますよと親たちに言いました親たちは施設に入ると彼らの子供たちは良いことがあると信じ込まされたのです Parents were told that institutions were safe for their children Professionals Uh, would be supervising, parents were told, were led to believe that these professionals could offer a better life for their child. They were led to believe that they were doing the best for people with disabilities, for their child with disabilities. 親たちは医者から施設はあなた施設っていうのは安全なところですよと言われたんですねあ施設は専門家が見張ってるから大丈夫ですよとで家族はですね専門家たちのところに預けた方が子どもたちは自分たちと一緒にいるよりももっと良い人生を送れるんだっていうふうに信じ込まされたんです
親たちは障害のある我が子のために一番良いことをしてるんだというふうに思うようになったのです。But these parents were lied to. The conditions in the institution were not good. People were being abused and neglected. These, there, were, there was overcrowded and very little,、um, very little treatment. People were rarehoused rather than get a specialized care. しかし、それらの親が言われたことは嘘でした。施設の中の状況というのは全然よくありませんでした人々はそこでいじめられたりネグレクトされたりしました見,見放されましたそこではすごく詰め込まれていて何の治療も受けられなかった人々はスペシャルな特別な専門家のケアを受けるというよりむしろ倉庫に詰め込まれるというような感じでした Many Canadians with disabilities suffered for years in, institutions, in these institutions. たくさんの人たちがそこで何年も何年も苦しんだということが分かっています。Beyond the institution, and the people,、uh, beyond the institution, and the people were, who were forced to live there, society came up with another model for people with disabilities. こうして施設で人々が苦しんでいる間にそれはそれとしてもう一つ別の考え方もう一つのモデルが作られました Began to think disability could be fixed with specialized training. People with disabilities were supposed to learn life skills in, their, in the institutions that could help them live in the community. でこのもう一つのモデルというのはリハビリテーションモデルと呼ばれるものですがこちらの方の考えは1950年代頃に始まっていますこのリハビリテーションモデルでは障害を見る見方はまだ医療的なものでしたまだ障害は治すべきものだと考えていましたしかしこのリハビリテーションモデルでは専門家たちは障害は専門的な訓練によってフィックスを固定する悪くならないようにすることができるというふうに考えるようになったのですということで今度は障害のある人たちは施設の中でこれから社会で生き,生きていくためにさまざまなスキル技術を学ぶんだということになりました But most often, people with disabilities never left the institution. Many survivors said living in the institution was not temporary, it was almost a life sentence. しかし多くの場合、障害のある人たちが施設を出るということはありませんでした。施設を経験して生き残っている人たち、サバイバーたちは、大抵一時的に施設にいたんじゃないよということを言っています。施設にいた人たちにはほとんどの場合、死ぬまで施設にいることでした。In the late 1960s and early 1970s, people began to begin to question the model, the role of institutions. えっと、それ1960年代の終わり頃から1970年代の初め頃にか,かけて社会の人たちは施設って一体何のためにあるのかという疑いを持ち始めました障害者のための権利の運動もこの頃始まりました the, the social and civil rights Movements of the 1960s and 1970s highlighted that not all people enjoy the full range of their human、um, and citizenship rights. 1960年代から1970年代にかけて起こった社会的権利のための運動や市民のための運動、市民の権利の運動は社会にいる人全員が人権と市民権を使えているわけではないということが分かるようにしました。By the early 1970s, governments across Canada began to call for institutions to be closed. The, they wanted to、uh, plan to provide、uh, people with supports to live in the community. 1970年代初め頃に
、金津中の州の政府が施設閉鎖を呼びかけることを始めました。政府そうしたそれらの政府は、人々が地域で生活するために支援を行うための計画を作ろうとしたのです。アイスキミュニティポーツ became available. The more families turned to these services rather than institutions. When, when this happened, people who already were institutionalized remained locked away and forgotten. 施設でそのように地域が可能あすみません地域でそのように支援が可能になると多くの家族は施設ではなくて今度は地域でそうした支援サービスを利用するようになりましたそうするとすでにもう施設に入ってた人たちは鍵をかけられたまま忘れ去られていきました In 1973, a conference was held in Canada. People with intellectual disabilities came from all across North America to take part in this. 1973年にカナダで会議が開かれましたこれにはカナダ中それからアメリカ合衆国からも知的障害のある人たちが大勢参加しました The first group began to meet in Canada in 1974. Their main issue of concern was closing institutions. They wanted to live in a community. They wanted to have their voice, their choice, and their full human rights. 1974年にはカナダで People First のグループが始まりました。主な関心事は施設の閉鎖でした。自分たちの声が聞かれること、自分たちで選択できること、それから完全な人権を要求しました。Now, let me share a little bit what p e v e r s e Canada has,、uh, has certainly done、uh, to、uh, address this. これからはカナダの People First が正義のためにやった取り組みをいくつか紹介します。About 29 large institutions in Canada were closed. 1960年から1985年の間に大体29の大規模施設がカナダで閉鎖されました。In 1986, there were still 31 large institutions、uh, with, uh, with 100 beds or more for people with being touched with disabilities right across Canada. 1986年の時点ではまだ31の大規模施設がありました大規模というのはだいたい100ベッド以上を持っている施設のことですそれがあの知的障害のある人のための31施設がカナダに残っていました10, それらの施設には約1万人の人々が住んでいました There was not enough Uh, being done to get people out of institutions. Some disability groups, like People First,、um, and others were trying, but it, it was not easy without the funding. この人たちを施設から出そうということはあまり行われていませんでした。People First とか他の,の団体のようにそれに取り組もうとしたところもありましたが、お金がないのでなかなか難しかったのです。About 10 years later, People First and partner groups asked the government for money to help move people out of institutions and right into the communities, in their communities. 10年ぐらい後になってから、People First とそのパートナー団体は、政府に対して、施設に残っている人たちを地域に出すために、その活動をするから、お金を出してくれと頼みました。The government said yes. And the community inclusion initiative began in 1997. 政府ははいと答え、1997年に地域インクルージョンの取り組みが始まったのです。With this financial support, People First and their partners、um, began to move people out of institutions right across the country. このお金、資金援助があって、ピープルファーストとパートナー団体とで、カナダ中の施設から中にいる人たちを地域に移行させるという取り組みを始めました。A few years later, People First and their partners, Inclusion Canada, started another new initiative. They formed the Task Force. 
数年後にはピープルファーストとパートナー団体であるインクルージョンカナダは新しい取り組みを始めましたこれは、えー、と2つの団体はタスクフォース実力部隊を結成したのです It's called the National, uh, National Task Force on Deinstitutionalization. These are people first members, institutional survivors, family members, volunteers, and staff that sit on these task forces. この実力部隊は脱施設に関する全国タスクフォースと呼ばれていますこのタスクフォースにはピープルファーストのメンバー施設を生き抜いたサバイバー家族メンバーボランティアスタッフが参加します The task force monitors the institutions in Canada They work to keep track of what is happening in each part of Canada このタスクフォースの役割ですが、カナダに残っている施設を監視しています、カナダ中のあちこちの地域にあるところがどういうふうな状況になっているかということを、えーとえー、最新の情報を得るようにしています。And that people with intellectual and developmental disabilities can live right in the community. The task force has made a definition of institutions that has been used right around the world. このタスクフォースはまた施設の定義を作り何を施設って何という定義を作りこの定義は世界中で今使われています Control over their day to day decisions. An institution is not, is not defined merely by, by its size. この施設の定義はこういうものです。施設というのは知的障害のある人たちが他の人たちから引き離されたり、隔離されたり、大勢集められて過ごしたりするところ、全部を言います。施設とは人々が日々の出来事について自分で決められなかったり自分で決めることを許されなかったりするところ全部のことを言います施設であるかどうかは単にその大きさ小さ,小ささによって決まるのではありません The task force uses this to guide their work. タスクフォースはこの定義を使ってあの取り組みを進めています The task force puts out a newsletter almost every month of the year. The newsletter is called Institutional Watch.、Um, it's development across the country. It also shares personal stories of people who are living their best life in the community. タスクフォースは毎月ニュースレターを出しています。その名前は施設ウォッチ、施設の監視です。全国の様子について、また地域で自分にとってのベストの生活を送っている人たちのストーリーもそこで紹介しています。The task force also worked on a guide、uh, that's called the Right Way. This guide is to assist governments on how to close institutions and move people right out of the community. このタスクフォースはまたあ正しい道と呼ばれるガイドブックも作成しましたこのガイドはどうやって施設を閉鎖するかどのように人々を地域に移行するかについて政府を助けるものです Recently, the task force、um, uh, engaged a researcher the person looked at what was it like to, to live in institutions in Canada This information was made available to podcast、um, as pol- and as policy briefs. 最近、タスクフォースは一人の研究者と一緒に活動を始めました。この研究者はカナダでの施設の生活はどのようなものだったかについて調べています。調べた情報はインターネット上のラジオ、ポッドキャストとか、それから政府のブリーフィングと呼ばれる身近なレポートで誰でも見る,よ見ることができます。The researcher looked at some of the things that most people don't think of. Here is just some of the information that was found. 
その研究者は誰も知らなかったようなことを調べ上げましたここで紹介するのはその一部です People in institutions in Canada get a very small amount of money to pay for, their,、um, to pay for things like their phone or get a bus to the gym or buy the snack. But the amount, the amount is very, very low.、Um, the, and it doesn't, it doesn't even cover, it doesn't cover any of these things. 施設入所,入所者はお小遣いをもらっていましたそれはすごい少ないお金でそれは電話代とかバス代とかジムの費用とかおやつ代などにつくるようにという